Kalkan Limanı'ndan ayrılmış bulunmaktayız. Yaklaşık 37 mil bir seyahatimiz sonucunda artık Göce'ye ulaşmayı planlıyoruz. Ee, bakalım nasıl geçecek? Bunları sizinle paylaşacağız. Keyifli olacağını umut ediyoruz. Hava güzel, e, su güzel. Saat sabah 5.15 civarı. Saat 5'te kalktık. Kalkan daha güzel gözüküyor. Evet. Bay bay Kalkan. Kalkan'ın adaları Sıçan ve Yılan Adası. Kalkan burnu. Buradan batıya döneceğiz. Navionix'te kayalıkları nasıl gösterdiğini göstermek istiyorum. Şu tarafta gayet açık ve net seçili şekilde sığlık ve kayalıkları gösteriyor. Bunlara da bakacak olursak şuradaki çıkıntı göze çarpıyor. Ve kalkana elveda. Artık görünmez olmaya başladı. Güneşin kızıllığı bulutları yakmaya başladı. Şu an Patara sahili ve güneş doğdu. Patara'dan güneş doğdu. Seyir halinde devam ediyoruz. Sağdan sağdan gidiyoruz. <gülüyor> 5.1 nat Gelken tam açık Saatte 10 e, nat civarı rüzgar esiyor Tekne 15-20 dereceler arası 15 derecede falan yatık Bu şekilde gayet güzel devam ediyoruz Bu şekilde devam Patara plajını geçerken bir şey çekmek istedim Bakın denizin nasıl karakter değiştirdiği şu an dalgalı değil de yani hafif rüzgarlı bir yerden e, tertemiz bir suya çıkıyor. Patara plajı. E, burunlardan böyle hani derler ya kıvrıla kıvrıla gelen rüzgarlar gibi. O tarz bir şey bu. Evet. Şu an o denizin daha pürüzsüz tarafına giriş yaptık. Artık güneş iyice kendini gösterdi. Şu an 7 burunlardayız. Bu burunlara 7 burunlar deniyor sırayla. Şurada güzel bir mağara var. Daha önce burada yüzmüştüm. Ee, eski bir videomda var. Büyük güzel bir mağara. Dibi derin 12 metre. Deniz iyice kaldı. Hava kaldı iyice. Su çok güzel. Bunların e, burunları dönünce hemen artık e, Fethiye'nin e, bu kelebekler ve kabak. Önce kabak sonra kelebekler. Sonrasında ölü denize, belce kıza doğru gidiyor. Eda uyandı. Günaydın. Bay bay. Evet, şimdi devir teslim yaptık. Kaptanlığımızı Eda'ya verdik. Eda teknemizin başında. Ben de biraz dinleniyorum. Pek başında değil ama işte. <gülüyor> Neyse ki otopilot var. Merhaba. Şimdi sucuk ve ne zamanı? Hello. Kızırdamış, kızırdamış. Evet, şimdi Tersane Adası'nı sancağımızda bırakarak göceğe giriş yapacağız. Bir kanal var, o kanaldan geçeceğiz. Ondan sonra artık Göcek'teyiz. Evet, Göcek'e gireceğiz. Göcek'te bizi bir arkadaşımız bekliyor. Cem Yarım Bıyık Çağlayan, Bebeleri ve Rüzgar Reis isimli teknesi. Bunlar kille bükündelermiş. Biz de onların yanına bir ziyaret şöyle yapalım. Keyif yapalım dedik. İyi oldu. Denk geldik. Göçeye giriyoruz. Hemen arkamızda Tersane Adası var. Bir zamanlar Rumlar yaşarmış. Eğer içerisine girerseniz orada eski bir Rum köyü var. Yıkıntılarını görürsünüz zaten. Şu anda restoran da var orada. Orada değil mi deniz marketi? Evet. Orada orada. Bakın Migros Deniz Market var şurada. 
Biraz bir şeyler almamız lazım. Orada duruyor. Botla yanaşıyormuş. Kendileri. Yani çalıyor. Hadi bakalım. Ben merhaba. Ee, siz duruyor musunuz olduğunuz yerde? Tamam. Ee, şimdi iki dakikaya geliyoruz da eşimi botla mı alacaksınız? Botla. Tamam. Tamam. İyi geçtik. Teşekkürler. Sağ olun. Migros'a tamam. gidiyorum. Botla alacaklarmış. Ee, ona yanaşılmıyor. Telefon açıyorsunuz. Botla gelip sizi alıyorlar. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Bayağı telefon açtım. Aynen. <gülüyor> Hadi bakalım. Doristan beni getirdiler. Şimdi Migros'tayım. Normal bildiğimiz market ne güzel. <gülüyor> Bu teknedeki e, misafirleri bıraktıktan sonra muhtemelen bizi almaya gelecek. Ben çıkmayacağım tabi. Edoş gidecek. Ne boşta. Yavaş yavaş atlayacaksın. Şuraya evet evet. Tutun olsun içine. Dur ben yardım edeyim bekle. Hadi bekliyorum ben. Tamam. Ya videoya çekince çocuk da gaza bastı. Bak <gülüyor> tiz Leyla bak. Ee, koca Migros. Normal Migros'tan da büyük. Bayağı da iş yapıyor burada. Bir de Carrefour var böyle bu şekilde. Şu anda Göce'ye geldik arkadaşlarımızı gördük. <gülüyor> Bakın rüzgar reis. Şöyle kıyıdaki babalardan birine bağladık. Bakın orada baba var. Ne yapıyorsunuz? Yüzüyoruz tamam gibi. <gülüyor> Çok güzel gözüküyor. Kille bükü. Cem ve Rüzgar. Evet Doris Killebük'ünde Göcek'te. Rüzgar Reis yanında. Eda Irmak. El salla Irmak. Cem el salla. Ağaçlar güzel. Su 28 buçuk derece. Oturuyoruz. Oturuyoruz. Kahve içeceğiz. Oturuyoruz. Irmak kahve getiriyor. Küçük denizci geliyor. Ben Irmak. Bu da bizim teknemiz. Eda ablalar bugün öğlenmeyin geldiler. Şimdi biz komşu olduk. Çok güzel bugün. Şimdi mangala gideceğiz. Güzel oldu bizimle. Geçti. İşte bir kere o da çok havalı. Onun hazırladığı sofaları. Biraz daha şöyle oğlum. Tamam. 
Evet. Biberleri köze. Bana orada ırmak şey verir misiniz? Ee, ıslak mendil. Ben arkamız şey gibi çıkıyor, ekran gibi çıkıyor Mert arkada. Evet, çok güzel zaten. Ya her yer muhteşem ya. Gelecek muhteşem. Oldu belli ki. Aynen. Abi. Para para ticareti. Et verir misiniz? Şey gibi olur ne? Evet. Evet. Kol bol. Selam. Tamam vereceğim onu. Soframız Aa, zengin maşallah. Ver. Etlerimiz güzel. Mangalı Cem yaktı sağ olsun. Rahat rahat şöyle güzel bir göcek koyunda. Şöyle vallahi. Oh. Karaya nazır, denize nazır. Her şey güzel. Bay bay. Evet, saat gece bir buçuk sularında. Şu an hala motor yat e, jeneratörünü çalıştırıyor. E, rica ettik kapatın diye. Kapatmıyorlar. Aleyküm. Günaydın. Şimdi saat sabah 7 çeyrek civarı. 7'de kalktık. Bugün biraz geç kalktık. E, çünkü hava böyle daha uygun. Bu vakitlerde daha mülayim oluyor. Öğleden sonra yine normal e, hava çıkacak. Şimdi Göcek'ten yaklaşık 30 mil bir seyrimiz olacak. Marmaris'in Çiftlik Adası'na, orada güzel bir çiftlik restoran var, ona gireceğiz. Ee, keyifli bir seyir olacağını umut ediyorum. Hadi bakalım, günaydın. Şu an Edoş bana bir şeyler hazırlıyor. İşte aşkın gücü bu. Sabah saat 7'sinde kaldırıkta bir şeyler hazırlamak. Şimdi burası Göcek'in tam ortası. Şu an Göcek'i geçiyoruz. Göcek burnu ve çeşitli kayalıkları. Artık hedefimiz Marmaris. Karşı kıyılar. Marmaris'e doğru seyir halindeyiz. Süratimiz 6.30-7'ye yakın gidiyor. Motorumuzun devri var. 2000 civarı. Flok tam açık. Yaklaşık 0.6-0.8 mil arası destekliyor. Bir de tabi teknenin Çiftlik koyuna yaklaşıyoruz Marmaris'te. Artık Marmaris gözüküyor. Bayağı yakınız. Şu an tekne biraz yatık. Yelkenler tam açık. Çiftlik koyunda güzel bir gün geçireceğiz. Orada Azmak restoran var. Muhteşem bir restoran. Çok kaliteli çalışanları var. Fiyatları da uygun ve çok lezzetli. Oranın keyfini çıkaracağız. Bu arada Azmak Restoran'ı anlatayım. Ee, Azmak Restoran'ın iskelesi var. Teknenizi bağlıyorsunuz ve bağladığınız zaman bir ücret ödemiyorsunuz. Ee, su oluyor, elektrik de oluyor. Ee, sadece orada yemek yemeniz gerekiyor. Gibi yani zorunda değilsiniz ama tabii yemek gerekiyor. Ee, i̇nternetleri var, temiz duşları, tuvaletleri var. Her türlü yardımda yapıyorlar. Fiyatları uygun, yemekler lezzetli. Yani aslında bulunmaz bir yer, çok güzel. E bunun gibi e, bizim bu koylarımızda birçok kaliteli e, restoran ve işletmeler var. E, kazıklamadan gerçekten işini düzgün yapan temiz ve hijyenik yerler var. Bunlardan birisi de işte şimdi gideceğimiz çiftlik koyundaki Azmak Restoran. E, size de tavsiye ederim. Çok keyifli. Çiftlikte bir ada var. Hemen adanın iki tarafından girişi var koyun. Çok da güzel bir koy, kumsal. E, keyifli bir yer yani.
ediyorum. Daha doğrusu yedek depolarımızdan kullandığımız depolara doldurum. İki tane 25 litre yedek, iki tane de 25 litre yakıt tankımız var. Toplam 100 litre. 50'si kullanılabiliyor, 50'sini dökmek gerekiyor bu şekilde. Bittikçe döküyorsunuz. Biraz ağır oluyor, belim ağrıyor falan. Benzin kötü bir şey. Niye? Bir yanıcı. iki bulamıyorsunuz. Şimdi buralara mesela buraya değil de birçok yere tanker geliyor. Tankerden mazot alıyorsun. Konuyu kapatıyorsun. Çoğu tekne mazotlu. Ama benzinin dezavantajları var. Yani benzin taşınmıyor. için genelde hemen hemen hiçbir yerde benzin yok. Çiftlikte deniz harika. Çok güzel gözüküyor. Çok sevinmedim. Yorulduk ve hak ettik bunu. Evet. Şimdi Azmak restorana yürüyorum. Neden Azmak denildiği açık. Şimdi karşısında yanında hemen bir Azmakçık var. Fakat tabi suyu çukurda kalmış. Biraz kirlenmiş. Bir tanıdık isim. Demin yatıyordu bu tembel. Şimdi buna bayrak sallama deniyor. Bayrak sallama töreni. Bakın şurada da bir bayrak var. Şimdi bu restoranların her birinin bayrakçısı var. <gülüyor> bu bayrakçılar çıkıyor böyle. Bir Müşteri daha. kapmak için. Ha, bizim bayrakçımız da geldi. Bakın bu da bizim bayrakçımız. Çünkü koya bir tekne geldi. Şimdi bu tekne geldi koya. Koya tekne gelince usul bu. Bu şekilde ha, müsait gel diyor. İşte müşteri alınıyor. Şu anda 8. evdik dönüm yemeğimizi yiyoruz. Canımız balık çekmişti iyi oldu. <gülüyor> Balıklar masa güzel maşallah. Bir adet levreyi ömrümüzü bölüştüğümüz gibi bölüştük. Allah çok romantik. Mert duymadı romantik kalmasın. Duyduk. <gülüyor> ben etrafı çekiyorum. Şu an vlog yapıyoruz. Romantizm değil lütfen. Bak ya. <gülüyor> Aşksız vlog mu olur değil mi? Aşk değil yani. her şey değil mi? Aynen. <gülüyor> evet. Şu an kazlar geldi. Ördekler geldi. Pardon kaz demişim. Bir adet köpek ve kedi. Bu ne acaba? Çok harika bir bazlama. Azmak restoranda çok güzel bazlamalar oluyor. Yemekte de sunmuşlar bunu. Aklıma yazmıştım hemen direkt sabah kahvaltısında. Şuraya kayı verdim. 10 lira bu arada kendisi. Harika bir şey. Teşekkür. Hemen tavada ısıtıyoruz. Baktım. Sıt sıt. Ortamda böyle. Tereyağı da var. Şöyle şey de var yani. Uhu. Nomi nomi nom. 